আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আর এন কিচেন আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আল্লাহর রহমতে আমিও অনেক ভালো আছি আজকে আমি তৈরি করব দুধ ও নারকেল দিয়ে অসম্ভব মজাদার একটি পিঠা রেসিপি আশা করি এই পিঠা রেসিপিটি আপনাদের সবার কাছে অনেক অনেক ভালো লাগবে এই পিঠা রেসিপিটি খুব অল্প উপকরণ দিয়ে অল্প সময়ে ঝটপট তৈরি করে নেওয়া যায় এই রেসিপিটি আপনারা সকাল বিকালে হালকা নাস্তায় অথবা অতিথি আপ্যায়নে ঝটপট তৈরি করে দিতে পারবেন এই পিঠার রেসিপিটি আমার পরিবারে সবাই অনেক পছন্দ করে আশা করি আপনার পরিবারের সবাইও খুবই পছন্দ করবে তাহলে চলুন আর কথা না বাড়িয়ে দেখে নিই এই রেসিপিটি তৈরি করতে কি কি উপকরণ লাগছে এখানে আমি নিয়েছি দু কাপ পরিমাণ ময়দা এক কাপ পরিমাণ ফ্রেশ কুড়ানো নারকেল আর নিয়েছি এক কাপ পরিমাণ চিনি এক কাপের থেকে একটু কম গুঁড়া দুধ পরিমাণ মতো লবণ আর ভাজার জন্য লাগবে সয়াবিন তেল তাহলে চলুন দেখে নেই রেসিপিটার পুরো প্রস্তুত প্রণালী প্রথমে আমি একটি পাত্রে দিয়ে দিচ্ছি দু কাপ পরিমাণ পানি এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি গুঁড়া দুধ এবার আমি দুধটাকে খুব ভালোভাবে পানির সাথে মিশিয়ে নেব আপনারা চাইলে এখানে গরুর দুধ দিয়েও করতে পারেন আর এখানে দুধটা কিন্তু অপশনাল আপনারা চাইলে শুধু পানি দিয়েও করতে পারেন তবে দুধটা দেওয়ার ফলে পিঠাগুলো খেতে কিন্তু অনেক মজা লাগে পিঠার টেস্টটা কিন্তু অনেক বেড়ে যায় তাই আপনারা দুধটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ আবার খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেওয়ার পর এবার দুধের মধ্যে বলক আসা পর্যন্ত একটু অপেক্ষা করব লক্ষ্য করুন বিওয়ার্স দুধের মধ্যে কিন্তু বলক এসে গিয়েছে এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ পরিমাণ নারকেল এবার আমি এই নারকেলটাকে দুধের সাথে অল্প কিছুক্ষণ সিদ্ধ করে নেব নারকেলটা দুধের সাথে খুব ভালোভাবে সিদ্ধ করে নেওয়ার পর এবার আমি এর মধ্যে অল্প অল্প ময়দা দিয়ে দিচ্ছি ময়দা দিব আর আস্তে আস্তে নাড়তে থাকবো এভাবে নেড়ে চেড়ে পারফেক্ট একটা ডু তৈরি করে নিতে হবে নাড়তে নাড়তে যখন ডুটা এরকম ফর্মে চলে আসবে তখন আমি চুলাটাকে অফ করে দিচ্ছি এবার আমি ডুটাকে একটি মেক্সিন বলে ঢেলে নেব আর ঢেলে নেওয়ার পর হালকা ঠান্ডা করে নিব আমি ডুটাকে একটি পাত্রে উঠিয়ে নিয়েছি এবং হালকা ঠান্ডাও করে নিয়েছি হাত দিয়ে ধরা যায় এরকম ঠান্ডা করে নিতে হবে এবার আমি ডুটাকে হাত দিয়ে খুব ভালোভাবে ময়ন করে নিব ভালোভাবে ময়ন করে নেওয়ার পর একটি পারফেক্ট সফট ডু তৈরি করে নিতে হবে আর আপনারা এভাবে তৈরি করার পর যদি মনে হয় যে ডুটা নরম হয়ে গিয়েছে তাহলে অল্প একটু ময়দা অ্যাড করে নিতে পারবেন লক্ষ্য করুন ভিউয়ার্স আমার ডুটা কিন্তু পারফেক্টভাবে তৈরি করা হয়ে গিয়েছে দেখুন কতটা সফট হয়েছে এবার আমি এই ডুটাকে দশ মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে ডেকে রেস্টে রেখে দেব আর এই দশ মিনিটে আমি চিনির শিরাটা তৈরি করে নেব চিনির শিরাটা তৈরি করার জন্য একটি পাত্রে আমি দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ পরিমাণ চিনি আর দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণ পানি এবার খুব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে চিনিটাকে মিশিয়ে নিতে হবে আর চিনিটা গলে গিয়ে বলক আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে লক্ষ্য করুন চিনিটা গলে গিয়ে বলক এসে গিয়েছে আর আমার আজকে শিরাটা কিন্তু খুব একটা গণ হবে না এবার আমি চেক করে দেখে নেব আমার শিরাটা হয়েছে কি না এরকম এক তার দু তার হওয়ার কোনো দরকার নেই যখন বোঝা যাবে যে হালকা একটু আঠালো ভাব চলে এসেছে তখনই আমার শিরাটাকে উঠিয়ে নিতে হবে শিরাটা তৈরি করতে করতে আমার ডুটা কিন্তু পারফেক্টভাবে সেট হয়ে গিয়েছে ডুটা কিন্তু অনেকটা সফট হয়ে গিয়েছে এবার আমি ডুটাকে একটি কাঠের পিড়িতে নিয়ে নিয়েছি আর খুব ভালোভাবে একটু ময়ন করে নিতে হবে খুব ভালোভাবে ময়ন করে নেওয়ার পর ডুটাকে আমি দুটি বাঘে ভাগ করে নেব এবার একটি বাগ আমি সাইড করে রেখে দিচ্ছি আর একটি অংশ দিয়ে আমি খুব ভালোভাবে ময়ন করে নেওয়ার পর একটি রুটি বেলে নেব আমি রুটিটাকে এরকম পুরত্ব করে বেলে নিয়েছি এবার একটি ছুরির সাহায্যে এভাবে আমি আচর কেটে নিচ্ছি লক্ষ্য করুন ভিউয়ার্স আমি কিভাবে করছি এটা আসলে আপনারা দেখলেই কিন্তু বুঝতে পারবেন এভাবে করে নেওয়ার পর আবার আমি এটাকে এভাবে আচর কেটে নেব এভাবে আচর কেটে নেওয়ার পর আপনারা কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন যে কিরকম হয়েছে এভাবে আচর কেটে নেওয়ার পর আমি রুটিটাকে আবার উঠিয়ে নিচ্ছি এই পাঁচটাতেও আমি ছুরি দিয়ে এভাবে আচর কেটে নেব এভাবে সুজাসুজি আচর কেটে নেওয়ার পর এভাবে আবার বাঁকা করে আমি আচর কেটে নিচ্ছি আর দুটো পিঠ কিন্তু সেম ভাবেই আচর কেটে নিতে হবে দুটো পিঠ আমি সেম ভাবে আচর কেটে নিয়েছি এবার আমি ছুরির সাহায্যে রুটিটাকে কেটে নেব 
এরকম করে রুটিটাকে কেটে নিয়েছি এভাবে কেটে নেওয়ার পর আবারও আমি রুটিটাকে এভাবে কেটে নেব লক্ষ্য করুন ভিউয়ার্স আমি এভাবে রুটিটাকে কেটে নিয়েছি আর সেম ভাবে আমি সবগুলো এভাবে কেটে নেব সবগুলো পিঠা আমি সেম ভাবে তৈরি করে নিয়েছি তাহলে চলুন এবার পিঠাগুলোকে বাজার জন্য চুলায় চলে যাই পিঠাগুলোকে বাজার জন্য চুলায় একটি প্যান বসিয়ে নিয়েছি এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব পর্যাপ্ত পরিমাণে সয়াবিন তেল আর আমি পিঠাগুলোকে ডুবো তেলে বাজবো তাই তেলের পরিমাণটা একটু বেশি দিতে হবে তেলটা গরম হয়ে আসার পর এবার আমি এক এক করে পিঠাগুলোকে তেলের মধ্যে দিয়ে দেব সবগুলো পিঠা আমি তেলের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি এবার চুলাটাকে মিডিয়াম ফ্লেমে রেখে পিঠাগুলোকে বেজে নিতে হবে পিঠাগুলোকে দিয়ে দেওয়ার পর যখন অল্প কিছুটা বাজা হয়ে যাবে তখন আমি পিঠাগুলোকে আস্তে করে নেড়ে চেড়ে দেব যাতে করে একটি পিঠা আর একটি পিঠার সাথে লেগে না যায় আর অবশ্যই চুলাটাকে মিডিয়াম ফ্লেমে রেখে পিঠাগুলোকে বেজে নিতে হবে তা না হলে কিন্তু উপর থেকে কালার চলে আসবে ঠিকই ভিতর দিয়ে কাঁচা থেকে যাবে আমার পিঠাগুলো কিন্তু অনেকটাই ফুলে গিয়েছে আপনারা দেখেই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আর এই পিঠাগুলোকে একটু সময় নিয়ে হালকা ব্রাউন কালার করে বেজে নিতে হবে লক্ষ্য করুন ভিউয়ার্স আমার পিঠাগুলো কিন্তু বাজা হয়ে গিয়েছে কাঙ্ক্ষিতে একটা কালার কিন্তু চলে এসেছে আপনারা দেখেই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমার কাছে এই কালারটা অনেক ভালো লাগে আমি এরকম কালার করেই উঠিয়ে নিচ্ছি আর আপনারা চাইলে আর একটু বেশি কিংবা কম কালার করেও বেজে নিতে পারেন এবার আমি পিঠাগুলোকে উঠিয়ে নেব পিঠাগুলিকে উঠিয়ে নেওয়ার পর সরাসরি আমি শিরার মধ্যে দিয়ে দেব শিরাতে দিয়ে নেওয়ার পর পিঠাগুলোকে খুব ভালোভাবে শিরার মধ্যে এভাবে ডুবিয়ে নিতে হবে এভাবে শিরাতে ডুবিয়ে নেওয়ার পর পিঠাগুলোকে পাঁচ মিনিটের মতো শিরার মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে হবে পাঁচ মিনিট পর আমি শিরা থেকে পিঠাগুলোকে উঠিয়ে নেব আর সেম ভাবে আমি সবগুলো পিঠা এভাবে বেজে নেব সবগুলো পিঠা আমি সেম ভাবে বেজে নিয়েছি দেখুন দেখতে কতটা সুন্দর হয়েছে আর এগুলো কিন্তু শুধু দেখতে সুন্দর নয় খেতেও কিন্তু অসম্ভব মজা লাগে যেহেতু নারকেল আর দুধ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে এটি হেলদি একটি খাবার আর এই পিঠার রেসিপিটি ছোট বড় সবাই কিন্তু খুব পছন্দ করবে আর এই রেসিপিটি বিশেষ করে আমার বাসায় সব সময় তৈরি করা হয় কারণ আমার বাসায় সবাই এই রেসিপিটি অনেক পছন্দ করে আশা করছি আমার আজকের এই রেসিপিটি আপনাদের সবার কাছে অনেক অনেক ভালো লাগবে আমি একটি আপনাদেরকে ভেঙে দেখিয়ে দিচ্ছি দেখুন উপরটা কিন্তু একদম ক্রিসপি হয়েছে আর ভিতরটা কিন্তু একদমই সফট দেখেই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এই পিঠাগুলো কিন্তু খেতেও অসম্ভব মজা লাগে আশা করছি আমার আজকের এই রেসিপিটি আপনাদের সবার কাছে অনেক অনেক ভালো লাগবে আর যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই বাসায় এটি ট্রাই করবেন আর কেমন হয় তা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন আর এরকম আরও সহজ ও মজাদার রেসিপি পেতে যারা এখনো পর্যন্ত আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে নিয়েছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের মতো এ পর্যন্তই ফিরে আসবো আগামী পর্বে নতুন কোনো রেসিপিতে সেই পর্যন্ত সবাই অনেক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ